ഹായ് വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിഫ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്നുള്ള പേപ്പറിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രൻസ് എന്താണ് യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് എഫ് വൺ എഫ് ടു രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഇത് എഫ് വൺ എഫ് ടു രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു എഫ് വൺ എടുത്ത് എഫ് ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാലും എഫ് ടു എടുത്ത് എഫ് ടു എഫ് വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാലും നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വൺ റുപ്പി കോയിൻ ആണ് ഇത് ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് വൺ റുപ്പി കോയിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റത് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല കൃത്യമായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ രണ്ട് കോയിൻസും യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രൻസിലാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ നമ്മൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ അല്ലേ ഒരു പത്ത് രൂപ നോട്ടിന് മുകളിൽ അടുത്തൊരു പത്ത് രൂപ നോട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും കറക്റ്റ് ഫിഗറിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ ലെവലേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാം അമ്പത് രൂപ നോട്ടും നൂറ് രൂപ നോട്ടും എന്തല്ല യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിലല്ല കാരണം അമ്പത് രൂപ നോട്ട് ചെറുതായിരിക്കും നൂറ് രൂപ നോട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരിക്കും അല്ലേ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രൻസിൽ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കോൺഗ്രൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഒന്ന് മറ്റതിന് മുകളിൽ വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫിഗർ എഫ് വൺ ഏസ് യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രൻറ്റ് ഫിഗർ ഫി ടു എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് എടുത്തു എഫ് വൺ എന്നത് യൂക്ലിയൻ കോൺഗ്രുവെൻറ്റ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുകയാണ് എഫ് വൺ ഈസ് യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രുവെൻറ്റ് എഫ് ടു ഇഫ് ദർ ഈസ് എ യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വിച്ച് മാപ്സ് എഫ് വൺ ഓൺ ടു എഫ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് വൺ എന്നത് യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രൻസ് ടു എഫ് ടു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫ്രം F1 to F2. F1 വൺ എന്ന എഫ് ടുവിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവണം യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രുവൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എഫ് വൺ കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ എഫ് ടു കോൺഗ്രുവൻ ടു എഫ് വൺ ആയിരിക്കും തിരിച്ചും പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എഫ് വൺ എന്ന് എഫ് ടുവിലേക്ക് ഒരു യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ടി ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ നിങ്ങളായിരിക്കും എഫ് ടുവിൽ നിന്ന് എഫ് വണ്ണിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് വൺ കോൺഗ്രൻറ്റ് ടു എഫ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ടു കോൺഗ്രൻറ്റ് ടു എഫ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സെറ്റ്സ് ആർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രുവൻ ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രുവൻ്റായ സെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ തന്ന നാല് സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രൻസ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ നോക്കി ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിപ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിപ്സ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓൾ എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ചെറിയ സെലിപ്സ് അല്ലേ എ ഈക്വൽ ടു വണ്ണും ബി ഈക്വൽ ടു ടുയും ആയ എലിപ്സ് ഉണ്ടാവും എ ഈക്വൽ ടു ടുവും ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവും ആയ എലിപ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ എലിപ്സ് ആവും അപ്പോൾ അത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ലേ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്തല്ല ഇതിനകത്ത് എല്ലാതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തല്ല യൂക്ലീഡിയൻ കോൺഗ്രൻസ്റ്റല്ല നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് എന്തായിരിക്കണം ഈച്ച് അതർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രുവൻ ടു ഈച്ച് അതർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തായിരിക്കണം കോൺഗ്രുവൻസിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിപ്സ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എല്ലാ എലിപ്സും യൂക്ലിയൻ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വലുപ്പ വ്യത്യാസമല്ല ചെറിയ കോൺഗ്രുവൻ ചെറിയ എലിപ്സ് ഉണ്ടാവും വലിയ എലിപ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വലിയ എലിപ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത്
അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് മാത്രമാണ് തന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് മാത്രം തന്നാൽ ഇത് ഓഫ് ലെങ്ത് വന്നില്ല ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെന്താവില്ല ആവില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ എ ബി എന്ന ഒരു ലൈൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വണ്ണും സി ഡി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ലെങ്ത് ടൂ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല എ ബി ഡസ് നോട്ട് കോൺഗ്രൂൻ ടു സി ഡി കോൺഗ്രൂൻ ആവില്ല കാരണം വലിപ്പ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ എന്ന് തന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്താണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു യൂക്ലിയൻ കോൺഗ്രൂൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സെറ്റാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കോൺഗ്രൂൻ അടുത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം ഏരിയ അല്ലെ ചെറിയ ഏരിയ ഉള്ള ഉണ്ടാവാം വലിയ ഏരിയകൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ എന്തുണ്ടാവാം നമ്മള് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം ആംഗിള് എല്ലാ ആംഗിളും നയൻറ്റി ബിലോ വരുന്നത് വരാം ഒന്ന് നയൻറ്റി ഉള്ളത് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് വരാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തല്ല കോൺഗ്രൂൻസ് അല്ല അപ്പോ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രൂൻ അല്ല ഇനി നാലാമത്തെ നോക്കാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് സൈഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് ടു ലെങ്ത് ടു സൈഡ് വരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് the set of all squares that have sides of length 2 adhaid a squares inde ellam side gal length 2 aanu side gal length 2 aanengil namukku endu parayan pattum adellam endha irikkum congruence la irikkum okay so ingeyana nammal endu cheya rendu figures congruent aano alle namukku parayan pattum appo adhe thadukkumbo ellipse avumbo cheriya ellipse undavum velliya ellipse undavum alle appo namukku endalla idu congruence la aanu parayan pattilla അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ എന്നുള്ള ഒരു എലിപ്സ് ആണ് ഓക്കെ എലിപ്സ് അല്ലെ ഒരു എലിപ്സും ഒരു സർക്കിളും എടുത്താൽ സർക്കിളും ഒരു എലിപ്സ് ആണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ബട്ട് അടുത്തതിൽ എന്താ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്തുണ്ടാവില്ല മുകളിലിരിക്കുമ്പോ ചെറിയ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എലിപ്സിന്റെ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല ഇതൊരു കോൺഗ്രുവൻസിലല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു